Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Un placer, un lujo y un encanto poder recibirlos en cada directo aquí en nuestra casa, en nuestra familia. Voy a ir esperando a que se vayan conectando a poco a este directo, por supuesto. Vamos a ir saludando a la gente también, por, como siempre y como en todos los directos. Voy a ir saludando a la gente que se va conectando. Saludamos a Carlos Gómez, a ver de los primeros a... Angie Araque, a Valentín Crossstitch, después tenemos a Renato Portal, también que lo saludamos, a Lucy Sánchez, a Ila Gallardo, vamos saludando ahí, Angie Araque nos ha dejado su saludo, a Aura María Sí, que nos ha dejado su buena, saludos a todos. Bueno, les voy a contar con quién vamos a estar. Eh, ¿Con quién vamos a estar en este directo? Porque como siempre les quiero contar Saludos a Tucumán aquí en Argentina Saludos a todos a las distintas partes del mundo Les quiero contar que vamos a estar con Ali Jazmín Fernández Que va a ser un placer, un lujo y un encanto Poder tenerlos y poder recibirlos Y de paso, mientras le envío la solicitud Quiero contarles algo importante frente a varias de las consultas que estamos transmitiendo en el canal alternativo de Mindalia Viva, en Mindalia Televisión Plus, hubo una cuestión de transmisión que la han suspendido por el momento hasta el 4 de mayo, es decir, el día 3, todavía seguimos en Mindalia Viva y el día 4 volveríamos a nuestro canal principal. Así que para que lo tengan en cuenta y para que vean nuestros directos en estos días, Vamos a estar, buscan Mindalia Viva y ahí estamos en el canal alternativo. En, el, en, en la descripción de la publicación que vieron en nuestro Instagram, ahí también está explicado, así que si quieren leerlo, también está toda la información allí. Y ahora sí vamos a ir con nuestro directo, como les decía, vamos a ir con Ali Jazmín Fernández, que ahora le estoy enviando la solicitud para que ella se conecte, para que esté aquí con todos nosotros, para que podamos disfrutar. Vamos a hablar de constelaciones familiares. Quien ya me conoce sabe que yo estoy enamorada y ya la tenemos ahí en los comentarios. Presente, <risa> Ali Jazmín. Bueno, la vamos a ver si breve. <risa> ¿Me oyes? Sí, te escucho perfecto. Fíjate sí. que por ahí hay dos flechitas. Son... ¿Dónde? Para rotar la cámara. Ay, madre. Espera, a ver, que no le encuentro las flechas. En la parte de abajo puede ser que aparezca. Pues fíjate que no las veo. A ver. Si no, no sé si quieres hacer una captura y mandarme la foto y yo te digo dónde... ¿Dónde puedes estar o que vuelvas a entrar? Porque tiene que aparecer. A mí, por ejemplo, me aparece en la parte de abajo, pero no sé en tu caso si te aparece igual o cómo sí, te, te aparece. La... <ríe> Su suele pasar esto, es cuestión de... Las cuestiones del vivo. Mientras, yo estoy acá en contacto con Ali Jazmín. Eh, ah, acá dicen que podés hacer doble clic en la pantalla también, Ali Jazmín. Ah, oh, sí, a ver, pues no lo consigo. ¿Haciendo doble? Doble clic. Ah, a mí tampoco me deja, me deja rotarlo con doble clic. No. Será con, igual con otro tipo de, pues igual los smartphones o, o el sí. app. No sé, porque aquí con este no puedo. Y ahora mismo <risa> no encuentro. Te mando. A ver, yo estoy acá atenta. Para que me mandes y bueno, y vemos de de solucionarlo. Mientras tanto, mientras yo estoy acá solucionando con Ali Jazmín, como les digo, son cosas del vivo, eh, no sé si es una configuración de Instagram, que la gran mayoría de las veces que iniciamos está a vuelta la cámara, 
Eh, pero bueno, mientras, yo les voy a ir adelantando cuál es el tema que vamos a ver con Ali Jazmín. Mientras espero que me mande ahí la captura para que pueda ayudarla a que encontremos eh, el botón para poder rotar la, la cámara. Eh, les quiero... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ay, ahora no te escucho. ¿Qué no te escucho? Es ahora. Ahora sí. Perfecto. <risa> Madre mía, qué gusto. <risa> es lo que tiene el directo, sí. Claro, son cosas del vivo, cosas que pueden suceder. Sí, sí. No problema. <risa> pues estaba, venga, a darle porque no, conseguí, no lo veía por ningún sitio y bueno, pues ya, ya, qué bueno. <risa> Qué gusto. Les digo a los especialistas, porque hay muchos que también están así como, ay no, cada vuelta la cámara, y es como, bueno, nos, nos adentramos un poco en la casa también de ustedes, en conocer dónde están, dónde viven, sus cosas. Sí. Estamos todos, todos conectados. Claro, <risa> sin problema. Que, claro que sí. Tema. Bueno, para quien se esté conectando en este momento, estamos con Ali Jazmín Fernández que nos encanta tenerla por aquí, que es un placer, y que para quien ya ha compartido otros directos conmigo sabrá cuando diga el tema que yo estoy enamorada de las constelaciones, y ella es una experta en constelaciones, entonces vamos a hablar de las constelaciones familiares, pero junto con eso, de constelaciones familiares y la vida adulta. Sí. Que es como cuando uno empieza a adentrarse en la vida adulta, empieza a encontrar con cosas que... A veces no agrada mucho, entonces me gusta como esta combinación y este juego de ver, bueno, qué nos da las, qué nos puede ayudar las constelaciones, cómo podemos trabajar con ellas, cómo me parece una, una muy linda combinación para poder trabajarle y tenerle en cuenta. Así que la verdad, Lisa, a mí me encanta el tema que nos traes. Gracias, es bueno, un placer compartirlo. También quiero, también quiero presentarte ante toda la gente, como les decía, ella tiene formación en constelaciones, pero a su vez también tiene formación en PNL en análisis transaccional, en hipnosis ericksoniana, en los arquetipos, desactivación de la memoria corporal, y también cuenta con 17 años de experiencia realizando diferentes terapias, así que ahí también nos va a poder contar muchas experiencias, testimonios, cosas con las cuales nos pueda ir como ejemplificando o lo que consideres al jazmín, el espacio también esto es... No, no es tan bien, el espacio es todo tuyo, así que nosotros vamos acá a aprender de todo lo que nos compartas y de toda la información que nos des. Por eso yo siempre insisto, y pre insisto e invito a que pregunten, a que aprovechen a nuestros especialistas, siempre dejo ahí fijado en los comentarios para quienes ingresan un poco más tarde. Y para ahora sí poder adentrarnos a arrancar a charlar y a conversar acerca de este tema que nos trae, que me parece un gran tema para poder charlarlo. Y por eso, lo primero que te quiero preguntar es esto de ¿cómo pueden las constelaciones ayudarnos a obtener recursos para poder afrontar las cosas que nos suceden en la vida cotidiana, dentro de una vida adulta con todo lo que eso conlleva? Bueno, es todo... Una gran pregunta y todo un proceso, es todo un proceso personal. En definitiva, eh, tiene una, una teoría muy asentada que, que permite pues, un entendimiento a la hora sobre manera de lo que sentimos. Porque básicamente lo que nos, los que, lo que nos infunde en la vida un, un descoloque o, o vivir las cosas con unas situaciones eh, que, nos, que no nos agradan, es precisamente eh, que a veces no entendemos lo que, lo, que no, lo que vivimos a través de eso que sentimos, ¿no? Entonces, las constelaciones tienen un contexto teórico que, que proporcionan un entendimiento y que invito a la, a la lectura, porque hay muchísimos libros al respecto, invito a la lectura porque a través de la lectura llegamos a muchísimas comprensiones. En sí, la teoría. Luego, la práctica lo que nos lleva es a esa comprensión mucha, mucho más profunda de nosotros mismos conectados con nosotros mismos. Básicamente, eh, llegar a una vida adulta con, con una filosofía como las constelaciones es ir poco a poco en ese proceso personal hasta llegar a, a paso a paso a poder, mm, dijéramos que, hacernos cargo, hacernos cargo de nosotros mismos. Poder empezar a, 
um, ver eso que sucede afuera, como qué parte proporcional de mí misma está ahí, ¿no? Qué parte de mi responsabilidad de lo que vivo está implicada en eso que, que vivo fuera de mí. Entonces hay toda una profundidad que base a, en base al proceso y mmm, al crecimiento que cada uno tenga, porque somos millones de seres humanos con millones de vidas, cada una diferente, ¿verdad? Y que hay un contexto muy, muy profundo que, que sí o sí es inherente a la vida y que va en relación con nuestro propio crecimiento. Entonces, es todo un paso a paso cuando vivimos situaciones sobre manera que, que nos, nos ponen a vivir experiencias pues no muy agradables, la verdad. Tocando pues, el dolor, tocando tristeza, soledad, sentimientos de ira, deseos de, de, de vengar, de rencor, de matar incluso, ¿verdad? Que, que lo tenemos como asociado a algo malo, pero al final también es una energía en nosotros. Entonces, en definitiva, poder tener eh, en un momento dado la templanza que forma parte de un proceso de crecimiento, <risa> de poder tener <risa> templanza en, en sostener y hacernos cargo de lo que sentimos, pues le da un plus a la situación y sobre manera a, a ese logro personal de poder llegar a, a la satisfacción, ¿no? a la realización de conseguir eh, que eso que está afuera me proporcione eh, lo, que, lo que viene a darme, porque viene para algo a mi vida, ¿verdad? Viene para algo. Entonces, cualquier situación que vivimos a nivel eh, de nuestro día a día, Valentina, precisamente es para esto, para ponernos en la tesitura de, del camino, ¿no? Como una, como una guía, como, como una antena que nos, que nos dirige en todo momento, que obviamente cuando, cuando vivimos, sobre todo situaciones duras, que más o menos todos vivimos traumáticas, dolorosas, ¿verdad? Pues vivimos esto como muy desalentador, porque no hay como una sensación de, de desasosiego, de que no sabemos qué hacer con ello. Y para eso, bueno, hoy en día hay muchísimas herramientas, en este caso las constelaciones, con una teoría muy asentada, como bien digo, proporcionan muchísimo entendimiento y en el trasfondo del entendimiento mental llega la comprensión. ¿Y por dónde arrancamos? Me gustó mucho esto que dijiste de hacernos cargo, como mm. asumir lo que nos pasa, porque creo que también eso es un gran paso de pasar a la vida adulta, de decir, bueno, ya no soy un niño, sino que ya soy un adulto, ya las cosas que hago, no tengo a mi papá al lado, que es como, bueno, llamo a mi papá y me, no, no, me tengo que hacer cargo yo de todo lo que me pasa. Y me gustó mucho eso porque en la gran mayoría de las veces nos cuesta y seguimos, si no tenemos, tenemos a nuestros padres, pero ya empezamos a movernos más independientemente. Eh, pero muchas veces seguimos echando culpas y delegando las cosas en el otro. Mm. ¿Por dónde arrancamos o cuál crees vos que es ese primer paso, siempre por supuesto de la mano de las constelaciones, eh, para arrancar a hacernos cargo? Mira, Valentina, a nivel personal, porque obviamente yo estoy aquí gracias a las constelaciones, creo que también forman parte de mi propio proceso personal, ¿no? Entonces, comparto esto como un recurso de la vida cotidiana, que de alguna manera es el cuestionarnos a nosotros mismos en esa reflexión de cómo me siento. Es tan sencillo, Valentina, tan sencillo que, que realmente uno dice, bueno, tan sencillo puede ser, sí, es que no hace falta mayor complicación, es así, es así, yo tengo un sentimiento, es ponerme en ese sentimiento, porque normalmente... Eh, como bien decías, ¿no? Un estado infantil, una, una actitud infantil es la de me siento en el dolor, me ha dolido algo y él, ¿quién es el responsable de esto? <ríe> y ahí, pues, el sol, que si la lluvia, que si mamá, que si papá, que si mi hermana, mi hermano y, y lo que sea, el jefe, mi, la pareja, lo que sea. Porque no hay una edad cronológica para esto, es una actitud ante la vida y que nos determina de una manera que es necesaria que no es, no es algo que sea de negar, que forma parte de ese crecer, pero que llega un momento de impas, de, de inflexión en nuestros momentos de vida, porque son como pautas, voy 
llama, no cíclicas, ¿no? que vienen, que llegan, que no las buscamos, es que están ahí y que van a llegar sí o sí, porque forma parte de esa evolución humana. Y, y de alguna manera el centrarse en uno, en eso que uno siente, permite, eh, permite ese hacerse cargo. Antes de entrar a, a por qué tú dices o tú me dijiste, simplemente hacerme cargo a, a identificar en, en mí qué es lo que pasa dentro de mí. Porque eso que siento en relación con la experiencia de afuera, pero está dentro de mí. Ya, ya estaba dentro de mí antes de la situación. Entonces, claro, ahí hay todo un proceso personal, Valentina, de retomar, ok, qué heridas vengo de la infancia, qué, qué traumas vengo trayendo, qué no supe resolver en su momento, qué actitud me sirvió para salir de una actitud, actitud dura o difícil determinada que no he sabido soltar y todavía la sostengo y ahora ya eso es lo que me bloquea. Es todo un, 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 un cuestionarse, es una reflexión, modifico la palabra para cuestionarse por, para no llegar a interpretación, es más bien una autorreflexión. Es un cómo me siento y además poder expresarlo desde ahí, poder decir ante una situación determinada un stop o un darme tiempo o un me estás haciendo daño o un darme cuenta de que me engaño, un darme cuenta de que yo desde mi necesidad infantil abuso o hago daño a los demás o manipulo una situación. Poder Identificar esto en nosotros es ese hacerse cargo. Y esto conlleva, claro, una práctica. Toda teoría en su contexto <risa> es bueno, muy bonita, ¿no? Uno lo escucha y, ¡ah, oh, qué bien, qué interesante! ¡Ah, mira esto! Estoy de acuerdo o no, que también está eso de las preferencias, ¿verdad? Pero aún con todo, o sea, una teoría necesita ser, para ser integrada, necesita ser eh, practicada. Me, Da igual la rama, da igual que sea meditación, yoga, todo lo que sea. Entonces, esto es algo que veo que también implica el asumir, asumir la decisión de si he, he decidido algo, profundamente decidido, es consecuente con la decisión. ¿no? Si no, todo lo demás me va a reportar el darme cuenta que de alguna manera, sí, una parte de mi adulta tomó la decisión, pero una parte más infantil o más paternalista en mi interior, pues me está demandando otro tipo de necesidades. Y es precisamente también poder hacernos cargo de esto. Entonces, desde la filosofía de las constelaciones, porque no solamente es una, una terapia donde uno va un día, eh, le hacen un momento de una constelación o representa algo, sí se siente muchísima sanación y liberación en una sensación de que algo internamente, energéticamente ha ocurrido, a veces lo comprendemos o no, a veces lo entendemos o no, pero también es un poco rendirse a, a no entender y no comprender, pero sí quedarme en ese sentimiento de agradecer eso que he recibido. Sí. ¿No? Entonces, de alguna manera, no solamente es una terapia donde uno puede ir a, a y recurrir ¿no? a que alguien le aporte esa luz que necesita porque, porque ve después de ese darse cuenta de que hay algo más allá de lo aparente que se está mostrando, pero no se acaba de ver qué, como para que haya una, una terapia con una dinámica de grupo o individual para poder eh, dinamizar fenomenológicamente lo que es una constelación. Pero luego en el día a día, yo suelo utilizar mucho una, un ejemplo, ¿no? que yo digo en una reflexión personal, si tuviéramos todos los días... Eh, si alguien nos pusiera una camarita, ¿no? Sin saberlo, en nuestro 24 horas, ¿vale? No digo 24-7, ya solo 24. Claro, imagínate, ¿no? Una camarita donde, donde nos grabaran nuestro movimiento diario, nuestro hacer, ir, venir, ¿no? Y a la noche nos sentaron en la mesa antes de acostar y nos dijeron, mira, mira esta película y reflexiona. A ver, ¿no? Pues la mayoría de las veces nos echaríamos de bruces, Valentina, porque... No, no tenemos una, una conciencia de nosotros mismos para, esa, para estar en esa reflexión de cómo estoy. Hay un, hay un mecanismo eh, sistémico en nosotros, muy, muy inherente en lo profundo, que hace que dinamice las cosas que son como tienen que ser. Pero a lo que invito en esta mm, relación de las 
constelaciones con la vida adulta, precisamente a todos los oyentes, es eh, a esa reflexión, a ese cómo me siento yo conmigo en eso que pasa afuera. Pero no hacer lo de afuera lo responsable de lo que pasa dentro de mí. Y entonces, automáticamente, en el momento que empiezo a asumir mi 50% de esa responsabilidad, es que es pura magia. Porque hay algo que energéticamente se equilibra. Si no, en sí mismo eso hace que las energías se tensen más. Las personas nos tensamos mucho más cuando sentimos como una, una sensación de algo desagradable, ¿no? Entonces, cuando uno retoma esto como, ok, voy a ver dentro de mí, voy a ver qué pasa conmigo, con mi dolor, con mi sufrimiento, con mi pena, con mi rabia, ¿hacia dónde dirijo todo esto sin darme cuenta? ¿Qué es esto? Así de <risa> Contundente y simple. Y mmm, añadiendo también, Valentina, que esto nos pone en una profunda, paso a paso, en, en ese proceso, en una profunda coherencia. Que es, ¿cómo decirlo? Entrar en ese estado de coherencia es estar como en resonancia con todo, conectada con todo y al mismo tiempo en tu centro, donde el pensamiento, el sentimiento, el pensamiento, la, la lengua, lo que decimos y lo que hacemos están totalmente en unión. Bien. Y también la importancia de algo que hablábamos la, la vez pasada, en esto de no tomar las, las experiencias como algo bueno, como algo malo, sino justamente como la experiencia en sí que nos viene a enseñar y que nos viene a hacer aprender algo sea lo que sea que nos suceda, porque muchas veces hacemos ese calificativo. Sí. Imagínate, Valentina, claro, es por un lado tomar conciencia de que somos un pasado, pero no solamente que mucha gente que ya oye de constelaciones sabemos, ¿no? Que dentro de nosotros hay un, un pozo infinito de información. <risa> es así, es así, pues somos... Eh, eh, Suelo decir que somos muchos yoes, ¿no? A la hora de, de el, el individuo que somos hijo, hermanos, eh, sobrinos, nietos, no sé qué. Pero luego también dentro de nosotros, como descendientes, traemos la información. Y poder tener el, el recurso de, de, ok, voy a ver qué pasa conmigo eh, y desde mí, ya ese, ese querer mirar de esa manera, algo, algo cambia. Ya de de ahí, ¿no? Y me puedes, por favor, decir lo que me habías comentado ahora último, que me, me habías preguntado sobre... No, esto que hablábamos eh, la, la, la vez pasada, de bueno, del calificativo que hacemos, de que una experiencia es buena no. o una experiencia es mala. Gracias, Valentina. ¿Qué es? Que normalmente en la infancia, pues, tomamos las cosas como, por un lado, desde... Eh, la mirada más de mamá o de papá porque no hay una no hay un yo un niño no tiene una conciencia de un yo un niño normalmente pone la mano encima del fuego porque no sabe que eso es bueno o malo le llama la atención y va y entonces ahí está la figura de papá y mamá de cuidado no toques no hagas no cojas no y ahí es donde vamos haciendo ese croquis ese mapa de bueno o malo Ahí es donde hacemos un croquis de los valores, de, de cómo vamos a dirigir ya desde muy temprana edad nuestra vida, configurando incluso todo un guión de vida. Entonces, a nivel mental, eh, tomamos las cosas buenas o malas en función de lo que nos hacen sentir. Si nos hace sentir bien, pues es bueno. Si nos hace sentir mal, vamos, lo rechazamos. Y eso precisamente como parte del proceso de crecimiento también es necesario, porque es como ese poder discernir y empezar a tener esa pequeña conciencia más autónoma de dejar de hacer lo que mamá y papá decían que era bueno para empezar a hacer lo malo, porque necesito vivenciarlo en mí para saber quién soy yo o qué parte de mí está ahí implicada. Entonces es todo un proceso el poder llegar a, a, a soltar 
tomar la preferencia de las cosas y verlas como oportunidades. Transformar la palabra problema en situación. Normalmente interpretamos las cosas en función de nuestros valores, criterios, ética, moral, ¿no? creencias. Pero encontrar una palabra donde no haya cabida la interpretación, para mí ahora en este momento está siendo todo un darme cuenta. Mm -hmm. Sí, de repente en una reflexión personal dije, bueno, pues hay un problema y digo, bueno, y si modifico la palabra problema, ¿cuál sería la que se ajustaría en un contexto donde no lo tomaría como problema igual a algo malo? Y digo, bueno, un problema que no que suele ser una situación, ¿verdad? Bueno, bueno, pues a partir de ahora transformaré la palabra problema en situación. Entonces, esto y luego viene esa decisión consecuente con ese, ese darse cuenta. Es todo, es todo, es todo una... ¿Cómo decirlo? Como lo he comentado, ¿no? Una reflexión personal para poder llegar a, a tomar las cosas que vivimos no como buenas o malas. Comprender, por un lado, que verlo así no es malo, es necesario. <risa> para que necesitamos verlo así, ¿verdad, Valentina? Pero llega un momento en que, en que necesitamos eso. El paso siguiente es poder hacerlo sin la, sin la mirada juiciosa de bueno o malo, sino una mirada más integrativa, pudiendo, pudiendo mirarlo como, ok, lo veo, está ahí delante de mí, viene a traerme algo, a mostrarme algo y me voy a poner en esa, en esa predisposición y esa disponibilidad de querer ver que me muestra la situación, aun cuando difícil sea, porque hay situaciones que son verdaderamente difíciles. Y luego también es poder aceptar y sentir lo que no es de cambiar, lo que no es de, de solucionarse. Hay situaciones y y cosas que vivimos que, que en el fondo como cuesta y produce, produce ese, esa sensación desagradable como que la queremos eliminar del medio y precisamente poder aceptar que eso es como es hace que algo más inconscientemente que nosotros y nuestro pensamiento haga que, que eso se transforme en el momento que lo decidimos ver como es sin necesidad de querer que sea de otra manera. Totalmente. Bien, Alicia. Bueno, y antes de que pasemos con algunas de las preguntas de la información que sé que tenés para poder compartirnos, me gustaría cerrar con una frase, con algo que también me has mencionado, que me gustó muchísimo y que me lo dejé anotado por acá, porque es de importante ser consciente de ello. Si nos hablamos como nos hablaba mamá, no estamos en la vida adulta. Algo. Imagínate, ¿no? Yo es comprendernos, comprendernos que como hijos eh, transitamos el camino conforme a la mirada de mamá y papá. Y de alguna manera, eso que mamá y papá dice, dice y transmite, resuena en nosotros como un eco de un yo, de lo que somos, de quién soy. Y hay un momento en el que poder ver cómo me hablo a mí misma, cómo me, cómo me trato, cómo me cuido, cómo me protejo, cómo me hago cargo, cómo asumo, hace que pueda darme cuenta que quizás para papá y mamá les sirvió, pero llega un momento que para poder desarrollarme en mi vida adulta, poder sentir esa realización de, de adultez, necesito reconocer hacer esto en mí para luego poder agradecerlo con mucho amor y poder luego tomar una decisión que esté acorde y en concordancia conmigo, ¿no? Con lo que uno es. Entonces, es, es total, todo el tiempo, Valentina, transformar constantemente nuestros pensamientos y, y la invitación que también hago de esto es observarlos. Observar no solamente lo que sentimos, sino también observar nuestros pensamientos. Porque normalmente suele pasar que los tomamos como, como la verdad. 
Y en el momento que tomamos un pensamiento se hace sentimiento y del sentimiento se desarrolla toda una acción o una actitud o un hábito, ¿no? Entonces, observar los pensamientos para tomar conciencia de que no todo lo que pasa por nuestro pensamiento se ajusta a nuestra coherencia individual y personal es un, una, un proceso que invito para poder darnos cuenta de que hay una relación íntima dentro de nosotros uh -huh. y poder llegar a ese momento de darnos cuenta de que todavía a veces tenemos la imagen de la infancia en nuestro interior, independientemente de la edad cronológica. Uh -huh. He de decir que hay veces que da asusta y da miedo la vida adulta, porque uno, claro, claro, es todo un proceso, es parte de también, ¿no? Es que me acaba de venir como, ok, también poder ver esto. Poder ver que, que crecer es como cuando vemos a un bebito, ¿verdad? Que camina y de repente, pues, disculpa, y de repente que el bebé se cae, no tiene miedo, se cae y de la misma se levanta y se sienta y vuelve a intentarlo, ¿no? Y ahí es la mirada de mamá o papá de, ay, que se cae, ay, que se hace daño, ay, que no le pase esto, ¿no? Entonces, nosotros inconscientemente se queda ahí algo también en nosotros que hace que, sin darnos cuenta, proyectemos esto en nuestra vida y vivamos así también. Poder verlo es un paso más. Poder verlo, darnos cuenta de que eso es algo que hemos necesitado para crecer y que llega un momento que, bueno, eso se convierte en un stop <risa> y que a partir de ahí es un, ok, que tengo que mirar aquí, que todavía llevo para poder hacer un camino más, un paso más, ¿no? Un paso siguiente. Realmente. Bien, Alisa. Bueno, antes de que pasemos con algunas de las preguntas de la gente, quiero que nos puedas contar acerca del curso que vas a estar dando para que podamos aprovecharlo, para que podamos seguir aprendiendo de tu mano y recordarle también a la gente que si quieren seguir en contacto luego con Ali Jazmín, si quieren tener alguna información de más acerca del curso o quieren preguntarle por alguna otra cuestión, que en la descripción del directo de este directo, que quedará guardado en nuestro Instagram como todos, va a estar todas las redes sociales de ella para que se puedan comunicar. Así que te dejo el espacio para que nos cuentes acerca del curso y luego sí vamos con algunas preguntas. Bueno, pues compartiros a, a todos los oyentes que, que ahora en este momento llevo aproximadamente unos tres años haciendo la, la formación como, como aspirante a, a formadora y por eso, eh, eh, como se dice, se me dio la palabra, Bien. por eso ofrezco, <ríe> ofrezco los cursos para todas las personas que quieran no solamente formarse como consteladores, sino formarse como seres humanos, porque de eso se trata la vida, poder vivirla de una manera cada vez más humana y más adulta, ¿no? Con, con esa conexión, con la coherencia y con el amor que somos. Entonces, los cursos ahora, en este mes que viene, eh, desde, desde, el, el, desde los talleres de, de formación, eh, es, es, está ligado a las resistencias desde la mirada de lo gestal y el enagrama. Entonces, va a ser un trabajo muy profundo, con la, junto con la mirada sistémica de las constelaciones, cómo se va desarrollando cada aspecto de las resistencias de la gestal, cómo hay una, un, una relación con las constelaciones y cómo desde la mirada de las constelaciones puede haber pues, esas comprensiones, esas tomas de conciencia e incluso eh, la posibilidad de, de, de afianzar en nosotros pues, aquello que en el fondo deseamos y no acabamos de, de encontrar, ¿no? entre tantas cosas más, porque como cada quien va a experimentar lo que, lo que sea necesario para él mismo o ella misma. Entonces, este mes que viene, en las fechas las colgaré porque las tengo agendadas, pero no las tengo todavía hechas en flyer. En este que viene, eh, creo que es el fin de semana, este no, siguiente, los dos siguientes, uno va a ser en online y luego lo otro presencial, porque yo vivo aquí en España, en Cantabria. Sí. Y bueno, aquí tengo un pequeño espacio, un centro donde, donde desarrollo las, las terapias eh, grupales e individuales, pero a nivel online me pueden encontrar pues, en Facebook y en Instagram para cualquier consulta, duda, lo que sea. Estoy al servicio de, de, de contribuir, ¿no? De la misma manera que a, a mí me contribuyeron pues, 
<ríe> me dejé de ser contribuyente. <ríe> Y entonces, pues bueno, pues esto es ¿no? lo, que, lo que quería también compartir, sí. Genial. Bueno, ahora sí vamos a ir con algunas de las consultas. Uh -huh. Tenemos en uh -huh. par a Mirena Mayorga, que ella te consulta. Uh -huh. Tener una constelación individual en línea, ¿funciona de la misma forma a que si fuera presencial? ¿Y se llama? Milena Mayorga. Ok, Milena. Pues mira, eh, es, eh, es interesante porque todos estamos en proceso y en ese proceso de darnos cuenta es comprender que somos energía. Energía ilimitada. Y que de la misma manera que este tipo de eventos tiene una repercusión en lo que escuchamos, hay una vibración en eso que oímos, hay un de repente una palabra que uno dice, ah, qué interesante eso que oigo, pues en una constelación en, en online sucede lo mismo. Hay, una, hay un movimiento que se produce en el trabajo y, y la persona vivencia también eh, en sí, al igual que puede vivenciar en un presencial. Entonces, como somos energía que en función de la palabra que se utiliza en un momento dado puntual, hay un movimiento, una emoción que surge, un, una, una imagen, una palabra que se escucha, la energía es puro movimiento y en ese movimiento que genera un, un eco y una resonancia y una vibración, con lo cual sí. Cada quien resuena eh, hacia qué hacia así hacerlo de una manera o de otra en función de un sí mismo, ¿no? De en función de yo me siento mejor en presencial y hay gente que solo quiere presencial. Yo me siento mejor, ¿no? Y ese es eso, desde el sentirse personal. Entonces, es abierto a todo, porque de alguna manera es muy interesante descubrirnos en ese reto personal de voy a ver, ¿no? En lo cómodo, en esa zona de confort que llamamos, voy a ver ahí, hay que ir bien, ¿no? Pero voy a ver qué pasa si lo hago de otra manera. Y es el, de alguna manera es muy interesante porque es abrirnos a, a las infinitas posibilidades. Bien, genial. Y vamos a ir con otra de las consultas. En este caso lo tenemos a José, que él te consulta. ¿Cómo hacemos para diferenciar si son nuestros pensamientos o son lo que nos transmitieron nuestra mamá o papá? Interesante. Es todo un camino esto, porque llegar a, a descubrir si ese pensamiento es mío o no, va a ir un poco en, en relación a cómo me hace sentir. Porque hay una parte infantil que a veces está en la carencia y la necesidad, y si ese, ese pensamiento va orientado a, a um, un valor familiar, vamos a identificarlo como, ah, en mi familia, eh, las mujeres, ta, 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 ¿no? Hay una frase muy estructurada de, las, en mi familia las mujeres solo pueden no sé qué, o en mi familia los hombres eh, no, no lloran, por ejemplo, ¿no? Y hay unas consignas donde, claro, esas palabras que se resuenan en nosotros como eco se quedan en nosotros. Entonces, es... Eh, entrar en un, en, en un pensamiento, en observación del pensamiento y descubrir si es propio o no, es desde nuestro sentir personal, si ese pensamiento es coherente entre, entre el, el sentir que me hace, entre lo, si lo pronuncio y es coherente en mí y luego la acción va correlativa, ¿vale? Y luego tener en cuenta que... Todo surge desde nuestro inconsciente y identificar si es algo que viene de mamá o papá implica también en función del, del proceso hacia el trabajo que hayamos desarrollado, de ese crecimiento, de darnos cuenta de todavía qué es, qué es lo que llevo de mamá y papá. Es poco a poco, es eh, esto, un poco la balanza, ¿no? A veces nos convertimos 
mismos en nuestros propios estudiantes en esa autorreflexión. Totalmente. Ahí lo importante de poder hacer el curso, más allá de que no, sea, no vayamos a aplicarlo como consteladores o no vayamos a trabajar como ello, como también lo mencionaba Ali Jazmín, de, de poder tenerla como una herramienta para nuestra vida. Sí. Yo la verdad que cada vez que pasa cada directo, cada cada información que absorbo de las constelaciones, y ahí entenderán de por qué estoy tan enamorada de las constelaciones, eh, es importante cada herramienta, cada cosa, como que cada vez te ayuda y comprendes, y, y siempre como le, no sé, le puedes encontrar una vuelta con las constelaciones, puedes comprender, puedes entender, es, es como, como, hay muchas herramientas, cada uno va, sí. va a ir, por supuesto, con la que tiene mayor afinidad, pero particularmente las constelaciones, acá estamos para hablar de las constelaciones, en otro directo hablaremos otra herramienta, pero vamos a aprovechar que estamos hablando de constelaciones. <risa> eh, es como una gran herramienta donde nos ayuda, pero a poder entender y a comprender muchas cosas, como que todo se acomoda. Ya en una sesión se produce como una magia de repente, porque es como decías, es increíble, a veces uno no puede ni entender qué pasó, Imaginemos, no si lo aplicaríamos todos los días de nuestra vida, sería como algo muy grandioso. Es maravilloso, sí, Valentina, verdaderamente sí. Eh, de hecho, eh, es así, es parte de, de una filosofía como tal, es una forma de vida. El, el levantarse por la mañana y, bueno, cómo estoy hoy, cómo me siento hoy, es toda esa responsabilidad personal de hacerse cargo, como dije al principio, ¿no? Y a partir de ahí surge una dinámica. Y poder observar que, que uno va transitando un día a día y que acontecen cosas, y esas cosas que acontecen es estar atento y, y tomarlas como o avisos o tomarlas como mensajes de, de, de una dirección de camino. Decidir verlo de esa manera es todo un reto. Es todo un reto. Mm. Bueno, Alijazmín, ahora sí estamos llegando al final de este directo, la verdad fue un gustazo, un placer y un lujo haberte tenido aquí en nuestra casa, haber aprovechado de tu presencia, de toda la información que nos has compartido, porque la verdad es que aprendimos muchísimo en este directo y nos llevamos muchas cosas para poder, ya, ya con, con que nos llevemos el hacernos cargo de toda la información que nos has compartido, ya es un plus y algo importante, para poderlo irlo aplicando en la vida cotidiana, aunque sea difícil, pero por lo menos ir más o menos viendo de aplicarlo en la forma que a uno le salga, pero la verdad es que es un placer, un, un gusto haberte tenido, que sepas que las puertas están abiertas para cuando quieras volver, que nos sí, tengas. Sí, será todo, será todo un, un, un gusto poder seguir compartiendo, porque al final de alguna manera hay una necesidad ahora mismo humana de de vivir, hay una necesidad profunda a todos de, de vivir lo mejor posible con lo que nos toca, ¿verdad? Y tener a la mano pues eh, ese, esa filosofía, recurso, lectura, que nos pueda aportar el, la, la mejora y el bienestar, pues es un placer. Yo os agradezco absolutamente a vosotros, a todos, al equipo entero, a ti por estar ahí, el hacerlo fácil también, ¿eh? el ayudarnos a eh, a, a los que estamos a este lado, y para mí también es todo un reto estar aquí delante de la cámara, de la cámara. y también agradecer bueno, a todo el equipo Mindalia, eh, agradecer profundamente pues, a todo y a todos, a los, a, a los oyentes, a, los, a todas las personas que están en esa inquietud, en, esa, en ese eh, interés por la vida, en, en cuestionarse que las cosas no son solo el nivel aparente que vemos, sino que hay algo más, y, y es a la, a la invitación que hago hace una vida adulta, a ese, a ese cuestionamiento de la posibilidad de vivir con lo que nos, nos toca en la vida, pero conectados y en coherencia con ella. Entonces, eh, gracias a, a las constelaciones, por ejemplo, y como último y final, decir que, a sentir a lo que nos toca son como frases muy concretas, ¿no? Pero a sentir a lo que nos toca, eh, aceptarlo, eh, reconocerlo y agradecerlo, ya tomarlo esto como actitud ante lo que vivimos y sentimos y pensamos, ya modifica nuestro día a día. Nos lleva a, y nos conecta, Valentina, a, al amor que somos. Somos, <risa> somos como 
somos amor, somos, bueno, somos amor, que me emociono y todo, sí. sí, sí, es que es así, o sea, de repente descubrir que, que ya éramos, pero descubrirlo, eso es todo un placer, y conectar con ello en nuestro día a día e intentar vivir desde ahí, lo hace todo mucho más, más fácil, hace el camino, aquello que llamamos difícil o dificultad, un menú. Un, una bendición y una oportunidad. Totalmente. Bueno, antes de finalizar, y ya, por supuesto, haciendo el cierre, quiero que nos puedas decir eh, cómo te podemos encontrar en tus redes para que nos podamos comunicar contigo. Vale, bueno, pues las dos redes sociales en las que me manejo son en Facebook, con, el, con mi nombre completo, que es Alijazmin Blanca Fernández Herrería, <risa> y Instagram es Alejandro Fernández. No, no pude hacerlo de otra manera por, por eso, ¿no? Porque no te dejaban poner en tele, no sé qué. Cosas de las redes. Y luego en, tengo el correo electrónico, que también es mi nombre, es ali medio hotmail.com y luego un teléfono habilitado para, para ello, que lo podéis encontrar, o no tengo ningún inconveniente si acaso de decirlo, pero si no se puede, no sé decir, no lo digo tampoco, no sé si a la hora de hacer estos directos se pueden hacer estos datos, pero y si no, yo creo que es suficiente porque luego está los chats de, de Instagram o de Facebook para poder eh, comunicarnos con quien, con quien se preste o quiera o decida. Yo estaré bueno. encantada de, de poder contribuir y de aportar pues ese granito o esa, ese acompañamiento o, bueno, ese poder dar lo que yo también es su día ver. Un placer, un gusto, nuevamente muchísimas gracias Ali Jazmín, la verdad es que nos vamos creo que todos movidos y con muchas cosas para poder trabajar, reflexionar y observar, pero muy felices y muy contentos de haberte tenido, de haber disfrutado este momento, de haber compartido, así que por supuesto que será hasta la próxima y a toda la gente del otro lado también. Muchas gracias por siempre estar, por acompañarnos, y porque gracias a ustedes y a nuestros especialistas de que podemos llevar a cabo estos directos, así que solo queda agradecerles a todos. Sí, lo mismo, comparto tus palabras. Gracias a todos. Sí. Chao. Nos vemos. Adiós. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia.